Hello, everybody. Good evening. Ok. Eh, démosle un minuto y ya iniciamos, ok. Okay, hello everybody. Good evening. Thank you. All right, let's uh let's do captura de pantalla. Hello, good evening. Okay, let's do the captura de pantalla first, screenshot. Okay, today is the 22nd class number 13. Okay, very good. Uh, let's do attendance. Carlos Daniel. Present teacher. Carlos Fernando. Carl, uh, Christian, I'm sorry, Christian Lisandro. Cindy Janet Martinez. Daris Marisol Rivera. Present teacher. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saray Ortiz. Gabriela Saray Ortiz. Glenda, uh, Glenda Maribel Borja. Present. Henry Alexander. Present. Iris Reyes, Iris Reyes, Jennifer Beatriz Granados. Present. Jose Lazo, Jose Lazo, Jose Jovito Torres. Present. Joshua Besarayi, Karen Elena, Karen Elena, Katia Carolina Vivas. Present. Noemi Lise Gabriel. Present. Noemi Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. 
Ahí está Osvaldo, lo veo, pero no lo veo. Ahora sí. Sandra Maritza Olano. Present. Present. Sí, gracias, Sandra. Me escucho. Eh, sí, le escucho. Vanessa Alejandra. Víctor Hugo Reyes. Víctor Hugo. Present teacher. Ok. Present. Eh, Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Present teacher. Ok. Xiomara del Carmen. Sosli Noemi. Present teacher. Ok. Ok. Xiomara, ya te vi. Eh, Sosli Noemi. Jacqueline Stephanie García. Present teacher. Josen Selena. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. Eh, Zuleima Gabriela. Eh, ¿Alguien que no llamé? Christian. Eh, yo, teacher, acabo de entrar. Christian Lizardo. A mí, teacher, yo también. Iris. Iris. Present, teacher. Ok, Iris. I'm here. Ok, ¿alguien I'm más? Here. ¿Alguien más? No, yo creo que sí, ¿eh? estamos. Ok, very good, excellent. Excellent. Ok, uh, hold on. Ok, very good. Pueden ver esta presentación de PowerPoint. Que, ¿Sí? Yeah. ¿La pueden ver? Ok, very good. So vamos a hablar de vocabulary in sports and seasons. Ok. All right, let's start off with seasons first, right? Look at this picture here. The same picture, but in different times of the year. All right. Diferentes meses del año. Look, the same picture. Right? So, seasons. Repeat after me. Summer. Summer. Spring. Spring. Winter. Winter. Autumn. Autumn. Okay? All right, excellent. Here in El Salvador, what seasons do we have? What temporadas tenemos? What seasons do we have here in El Salvador? Summer. Summer and winter. Summer and winter. Only two, right? Summer and winter. Okay. ¿Qué meses son los summer? ¿Qué meses más o menos son summer? De noviembre a abril. Okay, very good. Uh, November to April. Okay. Uh, April. Uh, y luego and, de mayo a, a, no, a octubre, ¿verdad? May lluviosos. to May, October. Okay. No sé cómo se dice. July. July. Julio. Sí. Julio. Okay. No, pero después Julio. quedaría July, September, October, November. Son tres meses que quedan. October. Entonces sería hasta que septiembre. No. Yo creo que es eh, summer sería de September a abril. From September to April. Okay. Very good. And July se escribe like this. Okay. Very good. So this is the seasons in El Salvador, right? Maybe if you go to another country, the seasons are going to be different, mm -hmm. right? But here oh, in El Salvador, yeah. si te preguntan, what season is it in El Salvador? You can say right now, summer. Summer. The end of summer. Hey. A finales del verano. Estamos. No? Okay. From May to July. No, this is not correct. No, this is, this is not correct. Right? 
from May, mm -hmm. May, June, July, August, September. So from May to September, más o menos, that is winter here in El Salvador. Okay? So más o menos así estamos, right? Ahorita estamos al final de verano. We are at the end of summer in El Salvador. Okay? Very good. Okay, now let's talk about sports. Un tema que le gusta mucho a los americanos porque ellos les encanta el deporte. They love sports, okay? This is football, American football in the United States. Este es el deporte más favorito de los estadounidenses. Este es el deporte de ellos, American football. Repeat, baseball. baseball, baseball, baseball. Repeat, basketball, basketball. Soccer, soccer, right? Este es el, el fútbol que nosotros conocemos. Nosotros le decimos fútbol, pero ellos le dicen soccer. Hockey, hockey, repeat, hockey. Tennis, repeat, tennis, tennis. Golf, golf, repeat, boxing, boxing. MMA, MMA, Mixed Martial Arts, MMA. Okay. Do you often do any sports? I usually play soccer on the weekends, right? Igual, puedo usar frequency adverbs después del sujeto. So it's subject. Verb, I mean, sorry, a adverb of frequency, no verbo regular, sino adverb of frequency, okay? And then verb, right? Adverb, and then verb. Subject, adverb, and then verb. I usually play soccer on the weekends. I sometimes play soccer on the weekends. I never play soccer on the weekends. Okay? Very good. So now we're going to look at different vocabulary. Okay? Play. Play. Play lo usamos cuando estamos hablando de deportes que son deportes en equipo. Okay. For example, basketball, baseball, soccer. Esos deportes son deportes de equipo. Play. Okay. I usually play soccer on the weekends. I usually play soccer on the weekends. Okay. Una vez más, play es para deportes de equipo. Go, go, go es para deportes que terminan en ing y que se hacen o se practican individualmente. I go swimming. I usually go swimming. I sometimes go skiing. I sometimes go fishing. I like to go diving. Diving is clavado. La gente que hace práctica de clavados en las piscinas. Okay, so I use go para hablar de deportes que terminan en ing y que se practican individualmente. ¿sí? Go. 
¿Sería incorrecto decir? I play swimming. Right? Eso está incorrecto. I play swimming? No. Incorrect. Porque play es solamente para deportes en equipo. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? ¿Questions? Ok. Do. Do. Henry, veo que levantaste la mano. ¿Tenés preguntas? ¿Questions? En este caso, ¿cómo sería? ¿Cuál? ¿En si este? No lleva play. ¿En, en cuál no, caso? Si no lleva play en swimming. Ah, por eso usas en la swimming. palabra aquí, la que, la que tengo acá. Usas go. Go, uh -huh. go swimming. Ok, gracias. I usually go swimming. Ok. Very good. Next. Do. Do. Ok. Do is for sports that are individual. Ok. For example, I do boxing. I do karate. I do karate. I do gymnastics. Son deportes individuales, ¿sí? Normalmente son, por veces son eh, deportes de contacto, pueden ser deportes como gimnasia. ¿sí? Ok, you use do. Do. Ok. Very good. Now, hay una más. Practice. Practice. For example, I practice karate. I practice eh, taekwondo. Aquí hay mucho taekwondo en el país. I practice taekwondo. I practice kickboxing. También, eh, practice también es para deportes individuales. I practice kickboxing. Ok. ¿Sí? Questions? ¿Preguntas? Y para ocupar eh, o para describir que yo eh, practico tenis, ¿sería do or practice? Puedes usar las dos. Puedes usar, ya que es un deporte individual, no termina en ing. Puedes usar do, I do tennis, I practice tennis. Ok, thanks. Eh, eh, yoga puede ser también igual. I do yoga, I practice yoga. Aunque no, no es un deporte en sí, pero sí es una meditación práctica, no sé. ¿Ok? Very good. ¿Preguntas, questions? Sí, teacher. En relación a boxing, teacher, eh, ¿existirá la posibilidad de decir box? Sí. Mm, eh, no. Eh. No, no, el deporte es boxing. Okay. Pero, pero no lo pongo aquí en go porque es un deporte que no es individual en sí se practica con otra persona okay. 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 so boxing yo lo Thank pusiera you. aquí bajo do or practice I practice boxing or I do boxing ok, okay. preguntas okay. questions Okay. What sports do you play, do, practice, go? Okay. So, pueden hacer preguntas de esta forma. Okay. Ya vamos a ver el contenido de la guía, que ahí está la actividad. Okay. WH and the simple present, right? En la sección 5, vemos este tema. WH and simple present. Veamos algunos ejemplos, right? La estructura sería WH, do and does, subject and verb. Okay? WH, do and does, subject and verb. For example, what sports do you play? Who do you play baseball with? 
Where do you play baseball? How often do you practice? Y allí le puedes agregar el deporte, right? How often do you practice tennis? How often do you practice kickboxing? When do you practice yoga? When do you practice golf? What time do you start? Okay. Estas son preguntas con WH, do and does, subject and verb. Okay. Son preguntas en el simple present. Significa de que yo voy a responder en el simple present. I play hockey and baseball. I play with some friends from work. We play at Hunter Park. We practice once or twice a week. We practice on Sunday. We start at 10 o'clock in the morning. So, ustedes ven, simple present, right? No hay ninguna modificación en el verbo, no es en el pasado, no es ing, no, no, es simple present, okay? Mi pregunta es simple present, mi respuesta va a ser igual, okay? Questions, preguntas, all right. Okay, let's go to the to the guide. So, quiero ir a la guía. Okay. Very good. So, vamos a trabajar esta actividad la primera, okay? Simplemente es hacer oraciones. Okay? En cuanto a deporte. Quiero que usen go, play, do and practice. So, aquí ya hay algunas, algunos ejemplos, right? Uh, quiero que también use, usen el frequency adverb, okay? For example, um, I usually play soccer on the weekends. Okay? I usually play soccer on the weekends. Okay? Uh, tal vez usted, un deporte que no hacen nunca, nunca, I never go ice skating. Kimia Yellow. Huh? I never go ice skating. Okay. I sometimes play tennis. Okay. Very good. So traten de hacer algunas estructuras, preguntas. Usen go, play, do, practice. Y traten de hacer preguntas y respuestas. ¿sí? In a simple present. Okay. Questions? All right. Um, vamos a trabajar aquí en 10 minutos, sí, en grupos. Hola.
Hola. Hola. Ok, hello, Xiomara. Eh, ¿No recibió la invitación? ¿Para ir al grupo? ¿No? Sí, tengo problemas con internet. Así que aparece. Ok, si quieres te intento otra vez eh, mandártela. Ok. Eh, Wilber está allí. Escucha. Le mandé la invitación para que fuera al grupo. Si puede responder. Tell us about you. Dinos, ¿qué tipo de deportes te gustan? What do you practice? Eh, play. Tell me. Nadie. <ríe> Come on, guys. Come on. Yeah. No tengan pena. No ya, ustedes ya se pueden esto. No tengan sí. pena. Y es, y ya que Cristian y yo ya, ya, ya contestamos una cada uno. Solo estamos esperando a Henry. <ríe> Esa fue como la, la, yo la idea. Tengo... Ah, ok. Ok, bueno, voy yo. La mía es I usually play video game. Ok. Christian, you. Eh, Hola, la buenas. mía es I usually practice eh, basketball. No, okay. Henry. Henry, ¿estás ahí? Sí, no sé si me escuchan. Sí, sí ahora sí. Uh -huh. eh, no sé si te sería I'm normally playing eh, soccer on the weekends weekends yes weekends weekends mm -hmm. pero okay. estaría bien formulada la respuesta that's correct yes ok ok eh, play is a sport es, es cierto teacher y yo lo utilicé como para videojuegos es correcto Sí, pero en el caso de videojuegos está bien. Uh -huh. Está bien. Uh -huh. Sí, okay. el play es para deportes en equipo, ¿verdad? Right? Como baseball, basketball. ¿Tiene eh, yo... uh -huh. ¿Tiene que que mesa? Yo agregué otra. Eh, okay. I sometimes practice swimming. Ah, pero swimming... ¿Cuál, ¿Qué dijimos que era swimming? ¿Con qué palabra iba? Eh, eh, G, go. 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 Uh -huh. Go swimming. Okay. Uh -huh. Right? Uh, I sometimes go. Uh -huh. I sometimes go swimming. Okay. De hecho, creo que está ahí en la hoja, ¿sí? Mm. Yes, está. Sí, está allí, bien. en ese cuadrito, ahí mm, está. Sí, sí, sí. Uh -huh. Go swimming. Uh -huh. Okay, very good, very good. So try it. Try to try to use the frequency adverb and talk about the sports you do. I normally go became reading. Uh, bike, bike riding. Okay, bike riding. Um, I occasionally um, go go skiing. Okay. I never play soccer. I usually play basketball. I sometimes play hockey. Okay, very good. 
What about um, es, esos deportes así que son individual? For example, gymnastics, eh, karate, yoga. ¿Cuál usaría? Play, go, do, practice. ¿Cuál usaría? Go o practice. Do. ¿Para cuál? Do. do. Practice. Ajá. Entonces, ¿para, para cuál deporte? Di, denme algunos ejemplos. Por ejemplo, yoga. Podría ser en tu practice. Do. Do yoga. Okay. Eh, también practice yoga. Uh -huh. Podría, I practice yoga on the weekends. I sometimes practice, I sometimes do yoga in the afternoon. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Okay. Uh, I do, I do, I sometimes do boxing on the weekends. No pasa, pero puede ser. Muy bueno. <laughs> <laughs> okay, very good, guys. Excellent, right? So, simplemente quería que usaran esas palabras, play, go, practice, and do. No todo es play cuando hablamos de deportes. Ustedes vieron que hay algunos que se usan otras palabras. Sí. Ok, very good. Ya vamos a regresar a la sesión. Ok. Ok, very good, right? So, lo que le quería enseñar era el uso de play, go, do, practice. Ok. ¿Alguna pregunta con el uso de esas palabras para describir deportes? Questions? No. Ok, let's go to, let's go to the guide. Ok. I need two people, I need two volunteers. A man and a woman who can help us with uh, reading this conversation. Me, Justin. Okay. Uh, Noemi Yesenia and Jose Jovito. See? ¿Sí? Okay, very good. Uh, Noemi, you're going to be Lauren, and Jose, you're going to be Justin. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sport. Really? What sports do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really good athlete. When do you play all these sports? Um, I don't know, play these sports. I uh, just watch them on television. Very good, excellent, good job. Okay, I want you to look at the questions that we have here. WH question, what do you do in your free time? What sports do you like? When do you play these sports, right? So this is WH questions with the simple present. All right, so we're going to look at the questions in the simple present. Uh, ¿Cómo hago este tipo de preguntas en el simple present? Preguntas abiertas en el simple present. Vamos a usar esta estructura. WH question. Then. Do or does. Subject. Verb. And then complement. Okay. For example. Where do you work every day? What does your mom cook for lunch? Okay. Veamos estos ejemplos acá que estaban en la plataforma, en la lección de, de deportes. What sports do you play? 
Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? Okay. Very good. So, vamos a hacer una actividad, okay? Speaking activity. I have some questions here, right? Estas preguntas son solo para darles una idea, right? What sports do you like? When do you play? Y aquí le pueden agregar el deporte, right? When do you play basketball? How often do you play basketball? Where do you play basketball? What time do you play basketball? Okay. Now, recuerde, play basketball porque estoy hablando de un deporte de equipo, right? Pero recuerde si estoy hablando de otro deporte, right? For example, um, eh, boxing, right? Entonces, ya es do or practicing. Okay. Remember, you have to use play. Do a eh, play, go, do, practice. Ahí le cambian ustedes según el deporte. Okay. All right. Now, esa conversación o esas preguntas me van a generar información, ¿sí? De mi compañero o compañera en tercera persona. So, for example, estoy en grupo, estoy hablando con Noemi, right? Noemi, y voy a poner la actividad aquí. Um, go, eh, go swimming, right? And frequency, mm, uh, voy a poner aquí on the weekends. Okay. Ahora tengo toda la información para hablar en tercera persona. Solo que tengo que modificar el verbo, ¿sí? Go sería. En tercera persona, sería? Goes. Goes. Very good. Noemi goes swimming on the weekends. Ahí tengo toda la información para hablar en tercera persona. ¿sí? Right. Otro ejemplo. For example, um, estoy hablando con, eh, eh, con let me see, eh, Jacqueline, right? Okay. Sorry. Okay, Jacqueline, and then le pregunto, right? I get information from her, right? Uh, for example, uh, she likes to practice gymnastics, okay? Right, gymnastics. So I'm going to use practice. Okay? And then uh, she told me she usually, okay? Jacqueline, Usually, oh, perdón. usually practices gymnastics. Jacqueline usually practices gymnastics. Okay. So tengo toda la información para hablar en tercera persona. ¿sí? Solo la tengo que poner en orden. Okay. Very good. So quiero que llenen este cuadro y después pueden reportar en tercera persona. Questions? All right, let's practice. Let's go to groups, the same groups.
Okay, very good. So, ¿quién va a empezar con las preguntas? Eh, me. Yeah, okay, okay. Very good. Okay. Sería, eh, ¿haríamos las mismas preguntas de acá o...? Pueden, pueden hacer las preguntas que están arriba, después ya obteniendo la información pueden llenar el cuadro, ¿sí? Va a ser. What sports do you like, Victor? My favorite sport is soccer. Entonces acá lo llena como a Victor, le gusta jugar soccer. Very good. Uh, so, uh -huh, Victor but... play soccer. Lo que puedes darnos allí, Víctor, eh, información extra, es la frecuencia. Uh -huh. ¿Cuándo? ¿Cuándo juegas soccer? For example, you know, when, when do you play soccer? Hoy always. Always? Always. All okay. right, so ahí tienes la frecuencia, Glenda. Always, frequency. So you put his name, third person, right? Sería Hector, eh, perdón, eh, Víctor, Víctor Hugo. Activity, play soccer, frequency, always. Uh -huh. right. Ya tenés, y por lo menos eso, right? Oh. <clears throat> eh, when do you play? When do you play, Victor? When? When? Yeah, when? When is? Cuando. Es cuando. Cuando. When ah. do you play soccer? When do you play soccer? Mm, podría contestar como eh, los fines de semana. In the weekend? I am playing soccer in the weekend. I play soccer on the weekends. Entonces sería, eh, he play soccer in the, in the weekend. Mm -hmm, mm -hmm, correct. La cosa es hacer la, la, la mayoría de cantidad de preguntas para que obtenga más información, ¿sí? Where do you play soccer? Where, Victor, tenés que poner atención a las preguntas. No sé si puedes proyectar las preguntas, Glenda. Uh, solo subirlo un poquito. Uh, ok, ahí están las preguntas, Victor, right? Uh, where, where, where do you play? Uh -huh. Where do you play soccer? Um, Come on, Victor, come on, lo está pensando mucho. Se está quedando procesando en español y pensando en español y se fue. No, no, Victor, come on. Look, English, Victor. Think, activate your thinking in English. Okay? Activate your thinking in English. Okay, ya van a ir para intermedio. Okay, come on. Think in English. Where? Where do you play soccer, Victor? I play soccer. Uh, in the morning. No, where? Where? Donde. 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 Where? Say a court. In the park, in el parque, in la calle. Where do you play soccer? In the park. Uh, in the como es era estadio o cancha. In the stadium, in the soccer field. Estadio. I play soccer, pero háblame con oración completa. Come on. I play soccer in the story. Stadium. Study. Study. Stadium. 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 Very good. Okay, very good, very good, Victor. Okay. 
What she time? Do you... I'm sorry, sorry. Go, go. Repeat, Glenn. Dale. What time do you play soccer? Esa sería la última pregunta. What time do you play soccer? It's... ¿Cuánto tiempo? If I'm... No, no cuánto tiempo, a qué horas. Ah. A qué horas es. Uh -huh. If I'm play. Uh -huh. okay. Eight, eight o'clock. Okay, okay. Pero lo intentamos, uh... pero tal vez no lo estemos hablando solos. Vaya, intentemos. Eh, Questions, what? preguntas? No. Okay, all right, continue, go. Uh, Oswaldo, what, what sport do you like? Uh, my sport, I like the football. Okay. Okay, you can say, Os Os Osvaldo, my favorite sport is... My favorite sport is. My favorite sport so is uh, soccer, soccer or football. Nice stuff. Okay. Good. Good. Uh -huh. Next. When do you play? Uh, I usually play uh, the Sunday. Okay. Good. How often do you play? Uh, in the, I play in the weekend. I frequently play in the, in the weekend. Okay, where do you play, Swallow? In the in the park, in the in the basketball court stadium. Okay. Next. In the cancha, no sé cómo se dice, teacher. Soccer field. The soccer field. Soccer field. The soccer field. The soccer field. Field, field. Okay. Next, uh, what time do you play? What time do you play? Uh, sometime in the morning, in the in the afternoon, in the night. Okay. Mm -hmm. I'm aware. Doris, what sport do you like? What the uh, I usually uh, uh, do uh -huh. do you do I usually do yoga? Ese sería un ejemplo. O podría ser boxing. Okay, very good. Uh, did you get the information? Right? ¿Aprendieron algo de su compañero? ¿Qué deporte les gusta? Right? Yes. Okay. Entonces ahora solo tienen que reportar en tercera persona, right? 
he likes, he plays, he practices, he goes. Es solo agregarle la S, right? Hablar en simple present. Okay, very good. I want to finish with this activity. Let's go to the guide here. I have five questions. Right now, ya me dieron la respuesta, pero yo tengo que hacer la pregunta. The answer, Mike and Jake play soccer on Saturdays. Okay, so, ¿cómo sería mi pregunta? Para obtener esa, what, esa respuesta. When, what sport do you play? No. When, eso sería when. Okay, escuchen. La mm -hmm. respuesta está acá. Mike and Jake play soccer. Mike and I Jake. See it. When do Mike and Jake play soccer? Mm. Podría ser, yeah. Mm -hmm. Podría ser when, right? Okay. Mm -hmm. Cuando. Mm -hmm. Cuando juega Mike and, and Jake soccer. Bro? Cuando. Cuando mm -hmm. juega, right? When mm -hmm. do. So, estoy tratando de escribir, pero no puedo. Creo que voy a escribir aquí arriba, si me permite aquí esta. Eso. Quiero ver si puedo escribir acá. Ok. Voy a escribir, voy a escribir aquí abajo porque no me está dejando esta cosa. All right, very good. So look. Ok. When, number one, right? So yeah. When do Mike and Jake Mike and Jake play soccer. Play soccer. soccer. Right? Si hago esa pregunta, entonces la respuesta encaja. Mike and Jake play soccer on Saturday. Okay? Very good. Excellent. Number two. Jesse gets up at 7 a.m. on weekdays. No, voy a what, time, what, what time, time, do what time does Jesse uh -huh. get up, right? Get up. Get up. Uh -huh. get up. Now, algunos están usando do, oh. otros does. ¿Cuál es el, el, el Sería auxiliar? what time does does, does. does, does, right? Porque está hablando de tercera does. persona. Jesse, sí. tercera persona. Very good. What time does Jesse get up? Jesse gets up at 7 a.m. on weekdays. Ah, le voy a agregar esa expresión de tiempo que está ahí en, la, en mi pregunta. Uh, what time does Jesse get up on weekdays? Right. Ahora tiene más sentido, ¿sí? Sí. Jesse gets up at 7 a.m. on weekdays. Ok. Yeah. So, so la primera Me también. ¿Sí? ¿Preguntas? Number three. I live in a big house with my family. I live in a house. Who do you live with? Con mi familia. Okay. Eh, who do you live with? You live with? ¿Quién? ¿Quién? Okay. Who do you live with? También I puede ser esa. Where do you live? Where do you live? También encajaría. Okay. Very good. Number four. Luke goes to the cinema with friends on Tuesday. Where do you go? Now, me está hablando de Tuesday, right? So, tengo que usar, está hablando de tiempo, de fecha. When? ¿sí? What? When. Uh -huh. Entonces, when? yo voy a usar when. When, cuando. When. When, do, or does? Uh, does. 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 Okay. Does. It does, does, right? Porque estoy hablando de does. Luke, tercera persona. When, when does. does Luke go to the cinema? Luke. Okay, esa encajaría, sí. 
Luke goes to the cinema with his friends on Tuesday evening. Okay, all right, very good. Questions? Questions? All right. So let's do attendance. Okay. Carlos Daniel. Present teacher. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present teacher. Cindy Jeanette Vivas. Present teacher. Daris Marisol Rivera. Present teacher. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saraí. Glenda Maribel Borja. Present. Okay. Henry Alexander Juarez. Present. Iris Reyes. Iris Reyes. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Okay. Jose Jovito. Present. Joshua Besaraí. Karen Elena. Karen Elena. Katia Carolina Vivas. Present. Noemi Lisette. Present. Noemi Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. Present. Sandra Maritza Olano. Sandra Maritza. Present. Ok. Present. Thank you. Vanessa Alejandra. Víctor Hugo Reyes. Present. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Wilber Alberto Rodríguez, te veo. Present. Present. Xiomara del Carmen. Present teacher. Ashley Noemi. Ashley Noemi. Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Joseph Selena. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. And Suleima Gabriela. Okay, very good. So ya casi terminamos uh, class number 13. Solo nos quedan tres clases más. Eh, ¿Cómo están en la plataforma? Preguntas? Questions? Yo hoy no avancé, pero eh, pero mañana sí. ¿Por dónde está? Estoy por la, estaba ahí terminando con la 5-8. Ok, ya, ya casi, ¿verdad? Ya puede, ya casi va a llegar el examen, ¿sí? Sí, ya casi. Ok, very good. Bien. Ok, preguntas, questions. Pueden eh, ver su... Yo... Perdón. Sí. Teacher, fíjese uh -huh. que yo estoy en el, en el examen final ya, ¿verdad? Entonces en la primera parte uh -huh. tengo que describir. Uh -huh. Y no, no sé por qué yo lo he describido, pero no me... No me lo acepta como correcto muchas veces. Ok. Permite. Ya la vamos a ver. Rapidito. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta del examen final? ¿Alguna sección? ¿Algún ejercicio? Ok. Ya es de mañana. Ok. El examen final. All right, very good. Espérame, ya me está cargando. Otra. Es sección A, sería la primera. Listening. Ah, la primera. Ok. Very good. Ok. Eh, ¿estás, no, ¿No escuchas el audio? ¿O, yeah. o es, estás tratando de ingresar y aquí las respuestas? Y no te da. Eh. Estoy tratando de ingresar las respuestas. Ok. Pero eh, la cuestión es de que es como un, una descripción la que hay que hacer ahí, creo. Solo hay que poner un número. Exacto. Sí, es, sí, tienes solo que ordenar que las imágenes según a cómo las vayan describiendo. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entonces, por ejemplo, escucha la conversación, ¿va? Si me describen aquí, por ejemplo, una casa. Y es la primera conversación, entonces pongo uno. ¿sí? Ah, ok. Entonces creo que eso es lo que me falta. 
si escucho, bueno, si escucho la tercera conversación y me están describiendo un hotel, ¿va? Entonces, o un, un cuarto, entonces aquí sería, ah, esta es la segunda conversación. ¿sí? Tienes que poner un número ahí. ¿sí? Okay, so el, 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 esta que está acá tendría que ir aquí, esa respuesta. ¿sí? Está un poco fuera de, de ah, orden, pero ahí okay, está. Okay. Okay. All right, very good. Si tenés, si tenés hay cualquier duda, escribidme, ¿ok? No esperes hasta okay, el último gracias. momento. <ríe> me escribís. Me voy a esperar hasta el último okay. día. All right. Okay. Eh, preguntas? Questions? Ok, so tienen Teacher. el examen pendiente y la inscripción, ¿sí? Perdón. Teacher. Sí, con respecto a esas actividades físicas, cada vez que yo me he puesto, tengo que ponerle algunos datos primero y porque no puedo oír el audio, sino que hasta cuando ya le he dado alguna respuesta. Mm, vaya, este, por veces existe el problema que el audio acá no lo puede ver acá, puede cualquier problema, por veces el teléfono no tiene ese, ese reproductor o no lo acepta, lo que sea, pero aquí hay una flecha. Si tú Ahí abres... se abre otra ventana. Correcto. Aquí se abre el audio en otra ventana y sí, sí debería de poder verlo o escucharlo. Aquí está. Sí. Page 45. Exercise 4. Listen. Okay. Ahí está. Sí. All right. Preguntas, questions. All right. Very good, guys. So, tenemos solo de tres días, nos falta. Tomen el fin de semana para asegurarse de que todo está bien. Eh, este, tienen, eh, creo que hasta el sábado para hacer los trámites del diploma y de ingresar, eh, mandarle las, la, los documentos, ¿verdad? todo lo que le están pidiendo ellos para la inscripción del segundo módulo. Okay. okay. Very good, guys. Okay. Have a good weekend. Okay. Take care. I'll see you Monday. Okay, teacher, yeah. good night. Good night.